ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఢిల్లీ హఠాత్ ప్రయాణం వెనక అసలు కారణం ఏంటి అనే మల్లగుల్లాలు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పడుతుందా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక టెన్షన్ పెంచేదిగా ఈ పర్యటన ఉందా ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు పెద్దలందరినీ కలిశారు మాట్లాడారు కానీ అసలు ఏ మాట్లాడారు తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎటువంటి ముప్పు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అనే తర్జన భజ్జన ఇప్పుడు టీడీపీ సీనియర్లో మొదలైంది అనేది వైసీపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియా వేదికగా చెబుతున్న మాట అయితే అసలు కారణం ఏంటి అనేది ఇంకా ఎవరికీ తెలియకపోయినా సరే టీడీపీ మాత్రం విశ్లేషించుకుంటున్న పరిస్థితి అంటే ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి అడుగులు వేయాలి అని ఆలోచనలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరపు నుంచి కేంద్రానికి వెళ్ళే ఫిర్యాదులు ఏమన్నా అడ్డు తగలబోతున్నాయా అనే టెన్షన్ ఒకటి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంది అనేది చాలామంది విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్న మాట అయితే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ కొన్ని కష్టాలను అధిగమించు అధిగమించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి దాపరించింది అనేది కూడా రాజకీయ విమర్శకులు చెబుతున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే లోకలొకలు పెరిగిపోయిన పార్టీ నాయకుల మధ్య పార్టీలో సీనియర్ల మధ్య సరైన సమన్వయం లేకపోవడం అలాగే వాళ్ల మధ్య కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల దాంట్లో జోక్యం చేసుకునే ఆలోచనలో కూడా టీడీపీ సీనియర్లు లేదంటే అధిష్టానం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు కూడా సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు అనే విమర్శలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మొన్నటి వరకు మంత్రులుగా పనిచేసిన ఇప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మాజీ మంత్రులు వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీలో ఉంటారా పార్టీ వీడి వెళ్ళిపోతారా వైసీపీ పంచను చేరతారా అనే ఒక టెన్షన్ తెలుగుదేశం పార్టీలో కొద్ది రోజులుగా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హఠాత్తుగా ఢిల్లీ ప్రయాణం అమిత్ షా గారు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం ఎందుకంటే గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి హైదరాబాద్ నుంచి అన్ని ఒక లేఖ రాస్తే చంద్రబాబు గారు ఆ లేఖకు సంబంధించి కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి రిప్లై రాకపోవడం పిఎంఓ కార్యాలయానికి రాసేనని చెప్పారు అమిత్ షాకి రాసేనని చెప్పారు కేంద్రం అనుమతిస్తే మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్తాం అమరావతి అని చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే కేంద్రం తెలుగుదేశం పార్టీని పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు లైట్ తీసుకుంది అనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయో ఒకవేళ ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీకి టీడీపీకి మధ్య గ్యాప్ పెరిగితే వచ్చే ఎన్నికల్లో పరిస్థితి ఏంటి మద్దతు లేకుండా ఏ పార్టీ మద్దతు లేకుండా ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకుండా సింగిల్గా వెళ్ళడం సాధ్యమేనా అనే టెన్షన్ అయితే రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది టీడీపీలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దినదిన గండం నూరే లాయిస్ లాగ తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఉంది అనేది రాజకీయ విమర్శకులు చెబుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఐదేళ్ల పాటు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ల హయాంలో ఎటువంటి అవినీతికి పాల్పడింది అనే లెక్కల చిట్టాను ఆల్రెడీ ముందే తీసిపెట్టుకుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆ విషయాన్ని అసెంబ్లీ సాక్షిగా సైతం బయటపెట్టారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఎలా జరిగింది ఎన్ని నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలు ఎవరు వాళ్ళ బినామీల పేరుతో కొనుగోలు చేశారు అమరావతి ప్రాంతంలో ఈ లెక్కలన్నీ బయటపెట్టడం జరిగింది దాని మీద ఎంక్వైరీ కూడా కొనసాగుతుంది అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది ఎపిసోడ్ దాని ఫలితాలు ఏంటి ఎంక్వైరీలో ఏ ఏ అంశాలు తేలాయి అనే విషయాన్ని మాత్రం ఇంకా ప్రభుత్వం బయటపెట్టలేదు అంటే ఆ సమాచారం ఏమన్నా నేరుగా తీసుకువెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెబుతున్నారా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయాలన్నీ కేంద్రంతో ప్రస్తావిస్తున్నారా ప్రధానంగా హోంశాఖ మంత్రిగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా ఉన్న అమిత్ షా వద్ద ఈ ప్రస్తావనలు తీసుకొస్తున్నారా అనే ఒక అనుమానాలైతే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో బలంగా కనిపిస్తున్నాయనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఆచి తూచి ఒక బలమైన దెబ్బ కొడతారా ఎందుకంటే టీడీపీ ఇప్పటి వరకు ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉండి న్యాయస్థానాల నుంచి ఇరుకుని పెట్టే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యాము అరవై జీవోలు రద్దు చేసాము డెబ్బై జీవోలు రద్దు చేసాము డెబ్బై వ్యతిరేక తీర్పులు వచ్చినాయి ఇవన్నీ సంబరాలు చేసుకుంటున్న తరుణంలో అంతకు మించి ఒక బలమైన దెబ్బ కొట్టే ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారా ఆ దిశగా ఒక బలమైన పునాది ఆల్రెడీ కేంద్రం దగ్గర నుంచి పడుతుందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక టెన్షన్ మొదలైందంట చూద్దాం ఈ రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఎంత దూరం వెళ్తాయి టీడీపీ వర్సెస్ వైఎస్ఆర్సీపీ మధ్య ఈ యుద్ధంలో ఎవరు విజయం సాధిస్తారు ఏంటి ఇప్పుడు హస్తినకు చేరుకుందా వీళ్ళ పంచాయతీ ఒకవేళ ఇది ఒక గట్టి ఎఫెక్ట్ కాబోతుందా చంద్రబాబు గారికి ఒక గట్టి దెబ్బ తగలబోతుందా ఏంటి అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం అంటున్నారు రాజకీయ విమర్శకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి